Moltes gràcies per la invitació a donar aquesta estructura que heu organitzat de primer fer la gravació de la ponència per dir-ho així i després fer el debat. He optat per una ponència un tant més precisa, però alhora més feixuga perquè procediré a llegir allò que vull que quedi dit i que vosaltres podeu escoltar de forma anticipada, prendre nota i després ja, si el dia d'avui, comentar la viva veu de forma conjunta. Llavors, el títol és Després del capitalisme de plataforma o el nou discurs de la servitud voluntària i he esbossat set alertes que hauríem de tenir en compte a l'hora de crear una ciutadania digital sana, per dir-ho d'alguna manera. Llavors, són set punts. El primer, evidentment, és capitalisme de plataforma, com no, sobretot tenint en compte que el confinament va a l'estat d'alarma, va esdevenir un espai proveta i un camp de maniobres instruccionals i disciplinàries que va servir per augmentar el capitalisme digital i totes les contradiccions que el capitalisme digital implica, però no només el capitalisme digital, sinó en concret el capitalisme de plataforma o el que el sociòleg David Harvey va anomenar la Netflix Economy, l'economia de Netflix. Fins i tot s'ha anomenat aquest tipus de capitalisme des de la lògica empresarial, d'un sol model empresarial, que és el model de Netflix. Quan aquests últims anys, des del 2016, s'ha estat parlant de capitalisme de plataforma, s'ha fet entenent que són infraestructures d'extracció de dades, aquestes plataformes, Google, Facebook, Uber, Airbnb, Tinder, etc., infraestructures d'extracció de dades que ja no pretenen produir un producte, sinó gestionar la informació com a recurs. El seu valor rau en l'efecte xarxa, és a dir, en el gran nombre d'usuaris que contenen i en aquesta capacitat que tenen de créixer de forma de forma ràpida i fins i tot indefinida. La fidelitat, per tant, d'acord a aquest efecte xarxa, la fidelitat de l'usuari és una prioritat per sobre d'altres conceptes del màrqueting i del consum. Moltes d'aquestes xarxes de serveis i socialització acaben sent una plataforma de serveis, com és el cas de Blood, que és una plataforma gay xinesa per a lligar, que ja inclou serveis de streaming monetitzats, feeds de notícies, jocs, compres online o consultes sobre la gestió subrogada a l'estranger. Fixem-nos, no? D'un espai de socialització i d'intercanvi sexoafectius a una plataforma de serveis on ho pots trobar quasi tot. Els streamers són institucionalitzats, professionalitzats i considerats com a actius corporatius, com a eines d'extracció de flux de dades. El confinament del 2020 va fer augmentar el consum d'entreteniment online en una bulímia audiovisual sense igual i, evidentment, algunes de les plataformes que van tenir més èxit o que han estat més victorioses són, sens dubte, plataformes com Netflix. És curiós que l'any passat van aparèixer alguns conceptes com el binge-watching o l'empaig de sèries, aquesta idea de poder qüestionar la nostra relació irreflexiva, excessiva, amb tot aquest gran volum de material audiovisual, i el confinament va fer que aquest qüestionament s'aparqués momentàniament, ja que les pantalles digitals i el consum online, tant d'entreteniment com de productes, era l'única sortida, per dir-ho així, al nostre dia a dia. La informació, sense cap mena de dubte, és un bé creuat. Penso fins i tot amb el hashtag Corona Diaries, és un hashtag que va tenir molt de ressò durant el confinament, el Twitter, Instagram, etc. I la quantitat de poder que li va donar a l'empresa tenir tota aquella informació tan personal de com va viure la gent la pandèmia a temps real. Està clar que les màquines tenen una idea més clara que els nostres polítics de com serà el nostre futur. En aquest sentit, Alex Rosenblatt, l'autor del llibre Uberland, parla de l'economia de l'intercap la sharing technology, com una màquina de populisme econòmic. Aquesta definició em sembla bastant afinada, una màquina de populisme econòmic. De fet, aquest maig del 2020, l'ONU ha tret un informe, el títol del qual és prou eloqüent, 
Es diu Propietats econòmiques de les dades i tendències monopolístiques de l'economia de les dades. Polítiques per limitar una possibilitat orgulliana. És a dir, l'ONU ja està posant el crit al cel, per dir-ho així, en la relació desigual que hi ha entre les firmes, les marques, les empreses i els subjectes que produeixen aquestes dades. Punt dos. Després del capitalisme de plataforma, distanciament social. Distanciament social és un terme que nosaltres bé, hem integrat en la nostra vida des d'un punt de vista restrictiu i de caràcter polític, és a dir, l'hem integrat com un ordre de l'executiu, per dir-ho així, cap a les nostres vides, però distanciament social és també el que fa funcionar les xarxes, les xarxes socials. Aquestes xarxes privades són una part essencial de la nostra esfera pública i han tingut molt d'èxit perquè en paral·lel hem viscut una espècie d'empobriment dels rituals socials públics i amb el confinament encara més. Les xarxes generen una esfera pública tancada, de gestió privada, i són formes agregatives, no associatives, agregatives. Es basen en la distribució del jo, en la inflació del gust i dels sentiments, en la polarització discursiva, en la distorsió dels fets, degut a l'accés informatiu, i en les iteracions culturals. I aquesta és la nostra esfera pública, una espècie de no llocs, llocs de trànsit, de distribució de les mercaderies i de distribució de nosaltres mateixos com a mercaderies. Llavors, les xarxes, aquestes xarxes, d'alguna manera, que vehiculitzen els nostres estats tànims, necessiten aquesta distància social, aquesta comunicació no acomplerta, mai clausurada d'una manera definitiva. És el que les fa funcionar, és d'alguna manera la seva sàvia. Tercer punt, o tercer concepte, el viratge de la societat de la disciplina a la societat del control. I això no és res nou, i per això me'n faré un text de Delés de l'any 1992, un text que vaig descobrir en el confinament, vaig rellegir en el confinament, però que em sembla molt simptomàtic de recuperar i de donar a veure, per entendre que, en realitat, les diferents formes de la gestió del poder públic, per dir-ho així, és una història tan antiga com la de la humanitat, i que ens anem trobant moments de reflexió sobre aquests viratges que agafa el poder públic o el poder corporatiu. Llavors, Deleuze, post-escrit on Societies of Control, anticipa alguns dels problemes derivats de la gestió del poder. En primer lloc, parla de la tecnocràcia irracional en mans de la informatització global. En segon lloc, parla de la financiarització de l'economia. I en tercer lloc, parla del control biomètric, que em sembla que és una cosa molt d'ara, però Delés ja hi reflexionava. Ell diu com hem passat d'aquesta societat disciplinària que descrivia Foucault als anys 60, amb les seves institucions penals, administratives, etc., a una societat de control difús corporativista on els individus ja no són aquella massa, el perímetre de la qual s'ha de gestionar, sinó codis, així ho diu, no? Codis. Segons Deleuze, la clau d'aquestes formes de control rau en el concepte de modularitat o de modulacions. Diu que el subjecte és un subjecte modular a partir de fomentar la rivalitat entre ells. Diu, l'estratègia és per ti d'incentius, de reptes, concursos, ara n'hi diem xàlenges, no?, i sessions de grup fomentant la rivalitat com una força motivacional que oposa els individus entre ells, dividint-los, atomitzant-los. Per tant, desapareix la massa i l'important és el codi, el password, diu, els dividus i les masses de dades. D'alguna manera anticipa el data-driven capitalisme o el capitalisme orientat cap a l'extracció de dades i, evidentment, també dibuixa aquesta espècie d'home endeutat que és modulat a través de dispositius biomètrics. A la part final del text, interessantíssima, agafa una prosa del seu amic Fèlix Guattari i pensa com podria ser una societat biomètrica. Parla de collars electrònics, ara que hi ha tots els gadgets, diguéssim, 
electrònics intel·ligents, com els Fitbits i elements d'aquests tipus, o les Alexes, és molt fàcil entendre què definia de l'est per collar electrònic. I diu que ell projecta una societat on la gent viu en veïnats separats per barreres que s'activen a partir d'unes targetes electròniques que poden ser refusades o desactivades i on el sistema informàtic fa el seguiment, traqueja cada posició de cada persona segons els efectes de la modulació universal. I aquest concepte de modulació el tractarem més endavant i és un concepte clau en el nostre context actual. Certament, un dels conceptes també que on hi ha més en joc i que més s'estan treballant és el de la seguretat, el de la seguretat ciutadana, el de la seguretat pública. Podem dir que des del bioterrorisme de l'11S, activat amb l'11S fins a la pandèmia vírica, la seguretat és un dels elements que més preocupa a la ciutadania, però evidentment caldria preguntar-nos què perdem amb tot el que fem en nom de la seguretat, de quina seguretat s'està parlant i a qui beneficia aquesta seguretat. Després d'aquest tercer punt de societat de control, passem al punt 4, que és l'autoprenentatge de la màquina. Aquestes especulacions de Deleuze sobre la modulació de la subjectivitat, aquestes formes de control tan sofisticades basades en la competitivitat, els reptes i els codis, són recollits i culminats a partir del 2010 amb la popularització del Big Data. El 2010 apareix Watson, una intel·ligència cognitiva que manté converses amb personatges famosos i que admet que pot entendre, raonar i aprendre amb els humans. A partir del 2015, de fet, moltes empreses desenvolupen estratègies de relació amb la intel·ligència artificial predictiva. Google crea el Google DeepMind i els algoritmes d'autoprenentatge basats en les xarxes neuronals, malgrat la fascinació que puguin provocar, comencen a crear formes d'inclusió i exclusió, formes, per tant, d'ordre social. Aquest sistema d'ordres impersonal no permet elevacions i de vegades fins i tot no permet entendre com funcionen tots aquests processos. Com diu l'artista i investigadora en tot aquest gran àmbit que és la Kate Crawford, diu que mai cap imatge ni tampoc cap objecte digital s'ha descrit per si mateixa, no? Ja, és necessari que tot un etiquetatge humà que alimenti tot el conjunt de dades que fa funcionar la màquina. Per tant, aquest procés d'etiquetatge, de conformació de la màquina, està imbuït per la política i, en definitiva, diu, pels nostres prejudicis socials. Com més aprèn la màquina, en aquesta lògica del machine learning, en l'autoprenentatge de la màquina en base a les dades que anem cedint, com més aprèn la màquina, també sobre la base dels nostres prejudicis socials, més ens desentenem nosaltres dels processos de detecció, categorització, classificació i predicció. I vull acabar aquest punt 4 amb una referència molt il·luminadora, que és la de Lewis Mumford, un llibre molt antic, del 60 i pico, del 67, El mite de la màquina, on ell parla del doble origen del desenvolupament del llenguatge i de la intel·ligència humana. Hi havia dos orígens. El primer té a veure, diu, amb la caça major, amb les tècniques cooperatives per l'exercici de la caça major durant els períodes glaciars. El llenguatge, en aquest context social, es redueix a pocs sons i en funcions molt concretes. Manar, advertir, exhortar o prohibir. Diu, és el més fort de la tribu el que adquireix el monopoli del codi, el que domina el llenguatge. Diu, el segon origen de desenvolupament de la intel·ligència, del llenguatge, diu, és fruit de l'economia recol·lectora, la prospecció i la recol·lecció. És a dir, l'home primitiu, diu, era un gran taxonomista que podia descriure i diferenciar nombrosos elements del nostre entorn degut a la pressió per la supervivència. Si no aprenies a distingir, de fet, mories, evidentment. I això va desenvolupar la intel·ligència humana humana. Després d'haver llegit això, em dona la sensació que els algoritmes o les màquines d'autoaprenentatge combinen aquest doble origen del desenvolupament de la intel·ligència. 
D'una banda, procedeixen a una economia recol·lectora per obtenir i gestionar el monopoli del codi i, en segon lloc, són, d'alguna manera, els més forts de la tribu que, a través de processos d'exhortació, prohibició i advertències de tot tipus, tenen aquest control tribal del codi, per dir-ho d'alguna manera. Punt número 5, predicció i modulació. I és aquí on recullo la descripció que fa Deleuze al principi dels 90 sobre la modulació. Això ja també la investigadora Xoxana Suboff als anys 80 ens recordava que l'arquitectura algorítmica no només ens permet automatitzar tasques, sinó que cada procés d'automatització es genera informació i aquesta informació és usada per predir els comportaments dels usuaris i alterar-los en un sentit o altre. És a dir, ara amb el documental aquest de Netflix del dilema de les redes socials, algo així es diu, tothom ha fet una mica el crit al cel, també la Zubov ha tret el llibre Capitalisme de la Vigilància, un gran totxo molt interessant, però ella ja als 80 ja estudiava tots aquests processos i com l'automatització no només té a veure amb l'eficiència o té aquest impacte social vinculat amb l'eficiència, sinó que genera informació que és utilitzada per predir comportaments dels usuaris. I això és molt important, aquest caràcter predictiu, perquè fa que aquests entorns socials, aquestes plataformes de socialització, acabin esdevenint fàbrica de comportaments. És a dir, tot el que tu cedeixes en elles és tot el que perdràs. La predicció, des d'aquesta lògica de la modulació, afecta directament a la construcció del propi futur. Per acabar amb aquest punt de la predicció i la modulació, ja veieu que soc una mica sintètica, però també amb ànims d'explaiar-me una mica en el debat, a la sessió del debat, fa poc llegia un article acadèmic que deia que moltes presons han esdevingut espais proveta per la intel·ligència artificial vinculada amb la tecnologia de la vigilància. Es tracta de fàbriques de seguiment dels interns que són completament traquejats, fins i tot a nivell de les constants vitals. Una espècie de fàbrica de producció de dades on abans hi havia una fàbrica de producció de manufactura de productes. A Hong Kong, per exemple, els presos porten Fitbits, aquests smartwatches, per analitzar o anticipar-se a una sobredosi o una possible baralla. Però no poden connectar-se a mitjans digitals. O a Suècia, el 2018 van llançar una iniciativa, l'administració, una iniciativa privada, però des d'una agència pública, el CrimTech, que és un hub, un hub, per a renovar, digitalitzar i fer intel·ligent, Smartify, el treball en presoners. No és com si George Orwell i Skinner s'haguessin trobat en la mateixa sala. I això em serveix per mai al punt 6, he dit que n'hi havia set més unes conclusions. El punt 6 té a veure amb quina definició de subjecte perfilen aquestes tecnologies. Per això n'hi dic el subjecte modulat o l'autòmat cognitiu. Llavors, Foucault deia que la modernitat del segle XIX és inseparable de la forma com els mecanismes de poder coincideixen amb noves maneres de subjectivitat. Una certa política del cos que indica com fer útils les noves multiplicitats d'individus. És a dir, subjectivitat, control social, mecanismes de poder i de control social i com rendibilitzar o fer útils tota aquesta multiplicitat d'individus que ens conforma. Alguns parlen, com Bernard Stigler, de la proletarització de la ment humana a través de l'extracció de valor del sistema nerviós, algú que ens recorda certament a McLuhan i les seves teories sobre els mitjans com a extensió dels nostres nervis. Sense cap mena de dubte, el subjecte que es perfila des d'aquestes plataformes és un subjecte aïllat, que és analitzat a partir de tècniques de segmentació social. És una espècie de bombolla genotròpica, on som associats algorítmicament amb els nostres semblants, espais obsessionats amb la mètrica i la puntuació, no per una qüestió merament competitiva, sinó també 
perquè aquesta mètrica administra les nostres possibilitats libidinals o el desenvolupament del nostre desig. Poso un exemple molt clar. El 2017, Tinder llança l'aplicació Tinder Gold, una opció de pagament que serveix d'assistent personal que t'ajuda a lligar i que et permet que tinguis més visibilitat per només 25 euros al mes. És a dir, que el teu reconfort i el teu gaudi eròtic o sexual passa per aquesta promoció interna, aquesta promoció d'un mateix a través de campanyes de promoció, a través de la mètrica i la puntuació. El traspassat Mark Fischer sentenciava el capital et segueix mentre dormis i sembla certament una hipèrbola, però cada vegada menys en el sentit que aplicatius com Fitbit, Dream o fins i tot el Neuralink d'Elon Musk el que pretenen és precisament treure, extreure aquestes dades mentre tu dormis. El Neuralink d'Elon Musk entén problemes com l'ansietat, l'insomni o la depressió com a problemes estrictament elèctrics del cervell que poden ser corregits mitjançant l'aplicació de tecnologia electrònica. Aquesta visió connectivista de l'existència humana és una visió totalment desoladora. Ens deixa en el lloc certament de l'automat cognitiu. Per no parlar de les aplicacions que gestionen el teu temps de vida personal o aquelles funcions de les xarxes socials que et fan de memòria externa i que resumeixen els teus millors moments de l'any en funció de l'impacte que han tingut en els en els altres, no? Estalviant a tu mateix de fer un exercici de memòria o de posar en valor de tot allò que has viscut. A mi aquest, per no extendre'm gaire i passar al punt 7, que és el de la servitud voluntària, veig que em queden uns 5 minuts, el Neuralink, quan entén el cervell com un... El Neuralink, evidentment, no està en període de desenvolupament, aquesta espècie de xip intracranial que, a través d'alterar les senyals elèctriques, et reordena el cervell perquè no tinguis insomni o depressió o ansietat o hi sentis bé. En la mesura en què radica el dolor, entén que precisament el dolor i el pànic, la moral i el pànic que es pot derivar d'un sistema moral es pot regular i es pot modular des de l'electrònica. I què passa si eliminem, de fet, el dolor de les nostres vides? Al final, el que perdem és la brújula social i allò que ens permet detectar els errors, les injustícies i també el nostre sentit de la responsabilitat de la protesta o de la transformació social. Si no detectem el el dolor no propi ja, sinó el dolor aliens, si som insensibles a la vulneració dels drets humans, perquè el dolor és com a mínim una eina per detectar aquestes vulneracions dels drets humans, l'empatia envers el dolor aliè ens permet de detectar això, si perdem tot això, al final perdem tot el sistema social. A mi el Neuralink, evidentment, és un xip que està desenvolupant-se, que no és una pràctica normalitzada, per sort, de moment, però el que sí que està implícit en aquest ítem és l'entendre el cervell com un circuit elèctric on tot el que hi passa per dins, tots els nostres, per tant, tots els nostres estats d'ànims derivats d'aquesta vida connectada amb el nostre cervell, es poden redreçar des d'un punt de vista electrònic. I entre les els elements a ser redreçats hi ha el dolor. Aquest gadget pretén considerar la vida com una vida indolora, com una vida al marge del dolor. Si perdem el dolor i, per tant, també perdem l'empatia respecte al dolor dels altres, perdem la lluita, d'alguna manera, pels drets humans. Acabem sent insensibles a les desigualtats congènites a la societat actual. Perdem el sentit de la responsabilitat, perdem el sentit de la protesta o la necessitat de la protesta i la necessitat de la transformació social. I el que queda, d'alguna manera, 
és el que Mark Fisher anomenava l'autòmat cognitiu o la servitud maquínica, aquesta idea de viure complet sent proveïts de drogues químiques o semiòtiques de forma constant gràcies a la connexió amb aquestes grans plataformes o monopolis, diguéssim, de la socialització. Autors com Loren de Sater ho anomenen narcocapitalisme o d'altres com ho anomenen neuroliberalisme i és aquesta modulació, diguéssim, de l'estat d'ànim i del comportament col·lectiu des d'aquest tipus de plataformes. D'aquí que no sigui estrany que durant el confinament, una època duríssima i una època estranyíssima alhora, un dels ítems més venuts hagi estat l'Alexa, aquest assistent de veu intel·ligent d'Amazon, que, com diu l'Andreas Hepp, es remet a l'arquetip del robot servent, del robot servent, però amb el qual no cal que tinguem una relació paternalista o maternalista perquè és una màquina, per tant podem utilitzar-los a plaer sempre que vulguem. I és una màquina que, com la Siri o com la Cortana o Google Assistant, ens acostumen a mantenir converses, intercanvis lingüístics i efectius amb màquines que no estan creades per pensar, sinó per comunicar. En lloc de tenir pràctiques de de pensament i coneixement compartit, recorrem a un ús molt més funcionalista, assistencialista, instrumental de la conversa. Aquests automatismes, paradoxalment el que podria semblar, no sempre ens alliberen de les tasques més feixugues o mecàniques, però si ho fan, si de tant en tant ens alliberen, és perquè puguem tenir temps per alimentar els automatismes implícits a la nostra vida digital. Vaig a l'últim punt abans de les conclusions o preguntes que m'agradaria recollir en el debat. El punt 7 és el de la servitud voluntària i de la mateixa manera que he recollit un text antic en el cas de Deleuze, aquí m'agradaria recollir un text encara molt més antic que és el de la Boesí o el discurs de la que és el discurs de la servitud voluntària o el contra un, així es diu el títol, que és un text que la Boesí va escriure quan tenia 18 anys, però que es va publicar pòstumament gràcies al seu amic Montaigne, un text del segle XVI. La Boesí es pregunta pel tirà i quina és la raó de ser del tirà. Llavors diu, la raó de ser del tirà no és una raó de ser com es diu això, pròpia, que li és pròpia, sinó que és la raó de ser el tirà, la dona al poble, la donem nosaltres, d'alguna manera. Ell fa unes observacions, diu que hi ha tres tipus de tirants, aquell que és resultat d'una elecció popular, aquell que és resultat de la força de les armes i aquell que és resultat del dret de successió. És a dir, els reis, no? Tenim els guerrers, els reis i els i els funcionaris públics. Ja inclou aquestes tres modalitats. I després fa unes observacions molt bones, que jo crec que sí que ens podem aplicar de cara a l'ús que fem d'aquestes plataformes autoritàries de control difús. Llavors diu, el poder, perquè s'exerceixi, s'ha d'atorgar el poder des del poble, des del servilisme. Hem de respondre al poder, si no, no existeix aquest poder, aquesta tirania. En segon lloc, diu, la servitud voluntària té lloc per la costum, ens acostumem a servir, ens acostumem a ser aquests autòmats cognitius, aquests servents, evidentment la Boesí no parla d'autòmats cognitius. En tercer lloc, diu que la servitud voluntària, sempre al llarg de la història, s'ha compensat amb el fet que el tirà equipa els pobles de bordells, tavernes i jocs públics fent de l'oci i la distracció el preu de la seva llibertat, els instruments de la tirania, com avui en dia, amb el narcocapitalisme o el neuroliberalisme que ens equipa d'elements d'oci de distracció com el preu que hem de pagar per la nostra falta de llibertat i amb el confinament va ser claríssim, com comentava al principi amb el tema del capitalisme de plataforma i Netflix. Quart punt, que la pèrdua de llibertat implica també la pèrdua del valor, Diu ell, les gent sotmeses no senten ni alegria ni rauxa en el combat. 
no? és aquest autòmat cognitiu, aquest, aquesta espècie de, de, de zombi, que, fruit de, de la costum, fruit d'un sistema molt més, de control molt, molt ben articulat. I, i finalment, dues observacions. Diu, quan els tirants apareixen en públic i ho fan poc, ho fan amb, amb, com a il·lusionistes, tal com feia Steve Jobs i molts altres, no? qui fan de fantasies i fatigs, com els, els, els emperadors o, o que sé jo, altres figures que, que simbolitzen un gran poder. Llavors, el, l'últim punt ja és que el, el tirà, de fet, qui li dona el poder real, qui el sustenta, són uns pocs, 4 o 5, no? I, un 6, i, i aquests 4 o 5 sotmeten a 600 més, i aquests 600 a 6.000 més. I el que fa funcionar la tirania és el manteniment d'aquesta cadena d'ordres, el, que, el, però que és, un, és, és com el joc del telèfon, no? Si només n'hi ha prou amb que una part d'aquesta cadena es trenqui perquè, perquè les formes de control siguin inefectives. Llavors, el, els nous tirants, és a dir, quan parlem dels gegants de la informació, seré d'aquesta visió del, titànica, no? Els, els titans de la informació, podríem dir. I la pregunta també és qui els dona aquest poder, aquests gegants de la informació. I ara ja vaig a les conclusions. La resposta fàcil seria nosaltres, el poble, però és una resposta molt antipàtica perquè, com sempre, culpabilitza a la, a la gent. Vaig a llegir una mica les conclusions per, per anar d'aquest set, d'aquestes set alertes per, per passar d'aquí uns dies a la, a la reflexió compartida. Amb, amb un minut ho tinc. Aquest octubre de 2020, és a dir, fa uns dies, la Fundació Nesta ha tret una investigació especial titulada Usant la intel·ligència col·lectiva per a resoldre problemes públics. De fet, des, del, des que el 1994 Pierre Levy va començar a parlar d'intel·ligència col·lectiva, aquest terme ha evolucionat molt. No? D'un ús més creatiu i informal als 90, a ser un eslògan empresarial als 2000 per treure idees gratis, a ser part de tots aquests processos d'intel·ligència col·lectiva a partir del 2010 vinculada amb el, amb el Big Data. No? Aquest, aquest estudi de Nestra sembla que posa les bases i també a través d'exemples de com podria ser una intel·ligència col·lectiva sobirana. Jo, per tant, us recomano que, que, que mireu el, el dossier de Nestra perquè hi ha alguns exemples molt interessants. No? El, el, l'interessant també d'això és que posen eh, en diàleg d'una banda la voluntat general i de l'altra la gestió política del territori. Sense aquests dos elements no hi ha intel·ligència col·lectiva que valgui. El... Com fer primar la voluntat general, una voluntat general diversa, dialogant, amb capacitat de negociació i autònoma, és a dir, no modulada, per sobre de l'autòmata cognitiva individual? Aquest és un dels grans reptes crec, que tenim entre mans, no? Com a part de la nostra esfera pública de titularitat privada, aquestes plataformes socials haurien de ser analitzades com un assumpte social. Quin estat de, del benestar digital volem? I com es relaciona aquesta e-governança amb el suposat estat del benestar tradicional? Quines formes socials genera? Són les meves xarxes una eina de destitució subjectiva o en puc controlar la gestió? Tinc la impressió de gestionar el temps propi o és la màquina la que, controla, la que em controla a partir d'algoritmes extractivistes de predicció? Quina relació han de tenir les institucions i poders públics amb aquests espais virtuals on delegem tota la nostra conversa privada i col·lectivitzada als nostres efectes i decisions polítiques? El, sovint es dona aquesta doble resposta, es parla de desconexió i, de, i d'eines lliures i està molt bé, està molt bé animar la gent a usar Linux, Mastodon, ProtonMail, Tor, The Things Network, Jitsi, Wifi.net, però mentre els principals ingredients de l'esfera pública tradicional, com són el treball, la família i les institucions públiques, segueixin fomentant el capitalisme de plataforma, no té cap mena de sentit optar per una política de la culpabilització ciutadana. Tampoc l'opció universalista de la desconnexió és una opció, Sobretot quan pensem en comunitats precaritzades, en zones de conflicte i sempre tenint en compte que hi ha una bona part del subglobal que ni tan sols viu connectada. És a dir, desconnexió i eines lliures molt bé, sempre i quan, el, d'alguna manera, el, es puguin eh, aprovar estrat- polítiques públiques, polítiques fortes que, 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 que posin en diàleg d'una banda la voluntat general i de l'altra la gestió política 
autònoma del territori. Llavors, per això poso molta atenció en les alertes, en aquestes set alertes que aquí he sintetitzat, que són de caràcter psicopolític, capitalisme de plataforma, distància social, societat de control, autoaprenentatge de les màquines, predicció, subjecte modulat i servitud voluntària. I per acabar, si volem una ciutadania digital sana, que pugui disposar d'una intel·ligència col·lectiva útil per a la gent, abans haurem de regir eines per evitar el control psicològic, emocional i cognitiu de la majoria d'aquests espais. Estratègies de desnaturalització d'aquest procés continuat de control que ens manté lligats a una servitud voluntària amb recompenses no sempre satisfactòries. Tot això també passa per un treball minuciós de reapropiació del llenguatge, de la nostra comunicació i de les nostres derives digitals. Reapropiar-nos de la capacitat descriptiva i taxonòmica com a usuàries, com a programadores o dissenyadores. Fomentar una cultura del disseny, de les infraestructures i del treball lluny de l'autoritarisme difús de les formes de control actuals. I, evidentment, qüestionar els protocols que només serveixen per augmentar la desigualtat social. I aquí ho deixo amb ganes de discutir, de debatre des del consens del dissens i tots els interrogants actuals aquests assumptes. Gràcies.